hebben hier bij het AD ook nog wel een tip voor de organisatie. Tim Douwsma. Hij deelde vijf jaar geleden namens Nederland de punten uit. En hij werd toen wereldwijd trending op Twitter. Ja. Waarop hij werd gebombardeerd tot de Dutch hot guy. And now next in line is the Netherlands. And here on your screen are the first points from the Netherlands. And we have Tim in the studio. Tim, may we have your top points, please? Good evening, Copenhagen. This is Tommy Hilversum, the Netherlands. We congratulate everybody with their performance and thank you for a great evening. Onze verslaggever Jelle Akerboom die is op dit moment Hij in Friesland. Hij heeft veel alloe alloe gekeken. Het... <laughs> Lesje bij de Noord kan nog wel. Ja. Uh, uh, Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Tim, ik wil het gelijk van je weten. Zie jij het zitten om het Songfestival in Nederland te presenteren? <laughs> nou, natuurlijk zie ik dat zitten. Dat zou een enorme eer zijn. Maar uh, laat ik eerst zeggen dat ik ontzettend dankbaar ben. En, en ook bescheiden wil blijven dat ik zoveel mooie en prachtige berichtjes al heb gekregen. Maar uh, als ze me zouden vragen, natuurlijk. Dat is toch een, een hele grote eer om dat te mogen doen. Ja, want we zagen net dat fragment dat je die punten gaf vijf jaar geleden. Sindsdien is er veel op je afgekomen en nu ontploft jouw telefoon weer met Eurovisie-fans. Hè? Leg eens uit. Ja, nee, dat is bizar. En eigenlijk is het ieder jaar zo, maar nu is het natuurlijk wel uh, extra, omdat je ja, Nederland heeft gewonnen, waar we natuurlijk al met z'n allen ontzettend trots op zijn. En ja, dat je nu ineens allemaal weer berichten krijgt, ook vanuit het buitenland en binnenland. Van, oh Tim, uh, zien we je dan volgend jaar? Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel bijzonder. En, en nogmaals, het zou een enorme eer zijn om ook zo je land te mogen vertegenwoordigen uh, op, op zo'n fantastisch mooi podium. Maar nogmaals, uh, ja, we gaan het wel zien, hè? Ja, en als jij het mocht zeggen, wie zie jij dan naast je staan? Oeh, dat vind ik moeilijk. Um, ja, ja, weet je, ik weet ook niet wat ze willen. We gaan ze met commerciële zenders, met RTL, SBS. Ik hoor wel een beetje NPO-gezichten. Dus dan zou ik denken, ik denk dat Jan Smit natuurlijk een grote kans ja. maakte om, om uh, wat te gaan doen. En ja, Jan ken ik ook goed, dus zou ik dat ontzettend leuk vinden. En ik, ik vind Romy Montero bijvoorbeeld ook echt wel iemand met een uh, internationale uh, uitstraling hebben. Dus uh, ja, dat, dat zie ik wel zitten. Misschien Douds Cruise erbij, gezellig man. Kijk, mooi plaatje. Hey, en nog even kort, zaterdag, hoe zat jij op de bank? Hoe beleefde jij die avond? Ja, juichend. Het was natuurlijk ongelooflijk spannend. Want eerst zag ik de punten van de vakjury binnenkomen. Ik dacht echt, nou, ik weet het niet hoe, hoe dit gaat aflopen. Had ik er, vond ik het heel ontzettend spannend. Ja, en toen op dat laatste moment, weet je wat het tussen Zweden en Nederland ging. Het was echt een ongekend moment. In het, ja, dat gaat de geschiedenisboek in. Zeker weten. Nou, we gaan het meemaken. Uh, hou ons op de hoogte. Zal ik uh, je zeker hebt, Je doen. hebt wat lijntjes bij de Avro Tros, dus... Uh, uh, mocht je er een vinger in de pap hebben, Manuel en ik uh, ah, zien ook wel een okay. voor ons. Nou jongens, mocht het wel zo zijn, dan, uh, dan uh, zal ik even een balletje opgooien. Manuel, dat is geregeld. Tim, dankjewel. Dank je wel.